Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Plants Creator 354 Channel yang membahas seputar dunia tanaman Mulai tanaman hias, tanaman bonsai, bibit buah Dan membahas manfaat dan sharing seputar dunia tanaman Oke di konten kali ini kita akan membahas tentang Anthurium gelombang cinta larva dan anturium jenmani mangkok varigata alkapun sebelum kita masuk ke konten jangan lupa subscribe like dan komen komennya start share sharenya untuk membantu agar channel ini terus berkembang oke okay? langsung saja kita masuk ke konten kita kali ini Anturium gelombang cinta larva Kenapa disebut Anturium gelombang cinta larva Karena ini sebenarnya adalah Anturium gelombang cinta Anturium gelombang cinta atau Biasa disebut wave of love Yang bermutasi Pada Daunnya Seperti meleleh Lelehan larva Ada juga mungkin yang menyebut kulit jeruk Tapi Mungkin lebih cocoknya seperti larva ya Larva yang meleleh Meleleh sehingga daun ini berkerut seperti larva Yang meleleh Cantik sekali daunnya bisa dilihat seratnya Dan gelombang cinta larva ini uh, Masih cukup langka Karena memang terbentuk dari mutasi Bukan dari hasil silangan Dan ini juga masih kita dalam proses pengindukan karena kita nggak punya banyak ya, cuma beberapa dan ini salah satunya kita tinggal untuk indukan bentuknya roset cantik seperti itu roset harapannya ini bisa jadi induk dan bisa kita silang dan menghasilkan hybrid hybrid baru sehingga bisa menjadi varigata dan harapannya bisa keluar nanti varian pinknya juga ya tapi namanya anturum itu lama butuh proses panjang jadi ya harus sabar oleh sebab itu harganya juga cenderung stabil Banyak peminatnya Dan awet Karena memang lama sekali ya Meskipun itu dari e, Dengan sistem teknik cacah bonggol Ataupun biji Lama sekali Biji memang Bisa menghasilkan banyak akan Tetapi prosesnya lama Dari penyilangan kalau Untuk jenis gelombang cinta seperti ini dari proses penyilangan sampai dengan panen itu bisa memakan waktu 4 sampai 6 bulan tergantung perawatan dan cuaca. Dan untuk siap jual itu paling cepat 4 sampai 5 bulan. Itu baru seukuran mungkin 5 sampai 10 cm ya. Makanya oke sebab itu lama sekali. Apalagi untuk jenis jenmani mangkok seperti ini lebih lama lagi. Jika dari set seperti ini untuk mencapai indukan bisa memakan waktu 2 sampai tiga tahun baru jadi indukan. Setelah jadi indukan, bertongkol, disilang dari penyilangan sampai dengan panen itu bisa memakan waktu 6 sampai delapan bulan untuk jemani. Dan untuk penjualannya paling cepat 6 bulan, paling cepat itu. Itu baru ukuran kecil 5 sampai sepuluh senti. Jadi seperti itu lama sekali. Dan di depan kita ini ada jemani alkapun varigata. Bentuknya seperti balon ataupun rok ya Balon separuh atau rok Keunikan alkapun ini seratnya uh, Sedang ya Tidak terlalu menonjol Ataupun tidak terlalu halus seperti Cobra katalog Akan tetapi uh, Ketebalan daunnya cukup lumayan Dan bentuk mekarnya Mangkoknya yang semi panjang dan masih cukup jarang ya untuk jenis jenmani alkapun varigata ini jadi ini kita cuma ada beberapa karena memang lama lama sekali tuh budidaya saat ini kita masih dengan menggunakan teknik split seperti di sana itu teknik split karena untuk membuat indukannya lama sekali tuh ini campur campur teknik splitnya campur campur oke seperti itu di sana juga banyak jadi kalau untuk anturium ini rata-rata kita pakai teknik split ya Karena memang lama sekali Prosesnya lama Akan tetapi kita juga tetap bikin induk-indukan Untuk bahan-bahan persilangan Dengan proses persilangan yang berbeda karakter berbeda jenis Harapannya menghasilkan hybrid-hybrid baru yang 
cantik. Jenmani alkapun ini keunggulannya daunnya tidak gampang gosong, meskipun varigatanya mewah, tapi tidak gampang gosong, tidak seperti koptik ya. Kalau koptik itu kelemahannya gampang gosong, gampang kering ataupun lonyot daunnya. Tetapi jenmani alkapun ini lebih cenderung kuat daunnya dan stangnya yang pendek, hanya sedikit oval, akan tetapi bentuk mangkok lakukannya ke dalam sangat kelihatan sekali sehingga menurut saya wajib untuk uh, dikoleksi oleh sobat pencinta tanaman hias terutama anturium karena jenmani al, jenis mangkok alkapun ini tidak gampang gosong perawatan mudah tapi jangan lupa uh, untuk medianya harus poros perpaduan antara sekam baru sekam lama dan kompos dengan komposisi 221 dan jangan dipupuk terlalu sering karena untuk jenis varigata kurang bagus ya kalau dipupuk terlalu sering karena bisa kalau terlalu subur nanti banyak hijaunya nggak menor oke okay. seperti ini jika ada yang perlu ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar mungkin sekian review dari saya tentang jenmani alkapo jenmani anturium jenmani mangkok alkapon varigata dan Anturium gelombang cinta larva. Oke, seperti itu. Saya mohon maaf ada jika ada salah-salah kata sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.